எல்லாம் அல்ல சிவபரம்பரலின் திருவருக்கரணையினால் திருப்படையாட்சியினுடைய முன்னுரைக்கான விளக்கத்தை நேற்று பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர் விளக்க நிலை இறைவன் வந்து இந்திர ஜாலம் காட்டி பெருந்தகையை ஆட்கொண்டான் அந்த இந்திர ஜாலம் காட்டியதால் அவர் பெற்ற வாழ்வு மிக பவித்திரமானதாக ஒளிவண்ண திருமேனியோடு இணைந்ததாக இருந்தது அப்போது எண்ணம் செயல் சிந்தனை அந்த கரணங்கள் அனைத்தும் இழந்து இறை அனுபவத்திலே தோய்ந்த ஒரு நிலையில் இருந்தார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சது அவருக்கு இரவு பகலாவது தெரியாமல் பகல் இரவாவது தெரியாமல் எனை நான் என்பது தெரியாமல் மனம் வாசகம் கடந்த உண்மத்த நிலையில் அவரை இறைவன் ஆட்சிய இந்திர ஜாலத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது மீண்டும் உலகியல் சிந்தனை பற்றி கொண்டது உலகியல் சிந்தனையிலிருந்து தான் பெற்ற அனுபவத்தை நினைத்து பார்த்து அந்த அனுபவத்தை மீண்டும் எப்போது காணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இவருக்கு பலவிதமான காட்சிகள் ஒரு மனதில் நினைவுக்கு வருது குதிரை சேவகனாக வந்த கொள்கையும் சிறப்பும் அப்படின்னு அது சொல்கிறாரு அப்புறம் வலைவானனாக வந்த சிறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாரு பலவிதமான வண்ணங்களிலும் வடிவங்களிலும் பாதி மாதோடும் கூடிய பரன் குருபரனாகி ஆண்ட திறன் அந்தனனாகிய ஆட்கொண்டது ஒரு சொல் படுத்தியது இவ்வாறு பல வகையில் இறைவன் தன்னை ஆட்படுத்தி எந்தெந்த நிலைக்கடனில் இருந்து மேலேற வேண்டும் என்றதெல்லாம் அவருக்கு காட்டி கொடுத்ததெல்லாம் நினைவந்தது இது அனைத்துமே ஒட்டுமொத்தமாக இறைவனுடைய வடிவமும் வண்ணமுமா அல்லது ஏதேனும் ஒரு பகுதியா இதுதான் முழுமையான தன்மையா அப்படின்னு இவருக்கு ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டது ஏன்னா இந்திரஞ்ஞாலம் காட்டி ஆட்கொண்ட போது முழுமையாக அந்த அருள் அனுபவத்தில் தோய்ந்து விட்டார் அப்போ மனசே இல்லாம போயிடுச்சு அந்த கரணங்கள் அனைத்தும் போயிட்டு காணும் கரணங்கள் எல்லாம் சிவம் என்ன நினைப்பு வந்தது அதாவது எல்லா இடங்களுமே ப பதிவு பண்ணிக்கிட்டே வரார் சித்தன் சிவமாக்கி செய்தனை தவமாக்குவர் சித்தமே சிவமான பிறகு வெளியே சிவத்தை எங்கேயோ தேடி சிவபெருமான் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதாக நினைந்து கொண்டு கண்கள் இரண்டும் அவன் கலர் கண்டு கழிப்பது அப்படின்னா அல்லது அவனுடைய வடிவமும் வண்ணமும் இத்தகையது என்று நினைத்து கொண்டு நான் அங்க போய் நிற்கணும்னா அப்படி இல்லை என்னுடைய சித்தமே சிவமான பிறகு நான் புறத்தில் யாரையும் தே தேட வேண்டியது இல்லைங்கிறத பல இடங்கள்ல பதிவு பண்றாரு சித்தம் சிவமாக்கி செய்தன தவமாக்கும் நமமாய சென்றுடன் நல்குதலும் நாம் ஒளிந்து சிவமானவா பாடி தேவானவா பாடி தெள்ளேனம் கொட்டம் அப்ப நான் தெய்வத்தன்மை அடைந்தேன் நான் என்னுடைய சித்தமே சிவமான தன்மை அடைந்தது நான் என் உள்ளமே கோயிலாக கொண்டேன் பல விதங்கள்ல இந்த அருள் அனுபவங்களை எல்லாம் பதிவு பண்ணிட்டு அப்ப நாமே சிவமான பிறகு அந்த அருள் அனுபவத்தில் தோய்ந்ததுனால நம்ம அந்த கரணங்கள் எல்லாம் செத்து போச்சு புறக்கரணங்கள் செத்து போச்சு புலன்கள் செத்து போச்சு பஞ்சபூதங்களுடைய சேட்டைகளை இறந்து விட்டது அப்ப நான் வந்து ஒரு உயரிய ஆன்ம லாபத்தில் இது இதுவரை எட்டாத ஆன்ம லாபத்தில் இருந்தேன் இப்ப கீழே இறங்கிட்டேன் இறங்கினதுக்காக வேண்டிய காரணம் என்ன அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்திரஞ்சாலம் காட்டிய அந்த ஆண்ட இறைவனை தான் ஆட்கொண்டதனுடைய வீரியமும் வீச்சும் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு இந்த ஜீவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா ஆட்கொண்டதனுடைய புனிதம் போயிடும் இது ஒரு உயரிய நிலை இந்த நிலையினுடைய தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒளிவண்ண திருமேனி ஆதல்ங்கிறது மிக சுலபமான நிலை அல்ல அப்ப அந்த ஒளிவண்ண திருமேனி நிலையை இந்த உயிர் உணர வேண்டுமானால் உலகியல்ல இது எதை எதை அனுபவிச்சு வந்ததோ எதை எதை இன்பம் என்று நினைத்து வந்ததோ அவைகளெல்லாம் அல்ல இன்பம் அப்படிங்கிறத அதை உணரணும் தான் முழுமையாக ஒன்றி இருந்த அனுபவத்தில் தான் முழுமையாக தோய்ந்திருந்த ஒளிவண்ணத்தில் அந்த உயிர் அந்த அதனுடைய சிறப்பும் மேன்மையும் உயர்வும் பற்றி நினைக்க வேண்டும் இந்த உலகியலில் கடைப்பட்டால் கடைப்படும் உயிரினுடைய தன்மை என்னன்னு உணரணும் அப்போ உயரிய நிலைங்கிறது என்னங்கிறது தெரிஞ்சாதான் கடைப்பட்ட நிலைன்னு என்னன்னு தெரியும் கடைப்பட்ட நிலையினுடைய தன்மை புரிஞ்சாதான் தான் அனுபவித்த உயரிய நிலையினுடைய தன்மையை தெரியும் இப்போ நாம் வந்து நம்மளுடைய புலன்களும் பொறிகளும் வஞ்சித்து நாம் செயல்படும் போது நம்மை விட அரு அருள் அனுபவத்தில் தோய்ந்த உயிர் நம்மை விட சற்றே ஒரு எத உலகியல் சிந்தனைகள் தாக்கத்தை விட்ட உயிர் நம்மை பார்த்து சிரிக்கும் நாடவர் நந்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாமும் அவர்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப அந்த உயிர் நம்மை பார்த்து சிரிக்கும் ஐயோ இதுக்கு போய் இவங்க கவலைப்படுறாங்களே ஐயோ இதுக்கு போய் இவங்க இவ்வளவு பரபரப்பு அடைகிறாங்களே அதனால பப்பர வீடு இருந்து அந்த பரபரப்பெல்லாம் நீங்கும்படியான ஒரு அருள் அனுபவம் எல்லாம் நாம் அடைய வேண்டியது அதை விடுத்து இந்த உயிர் இப்படியெல்லாம் வாழுது அப்படின்னு நினைக்கணும் நினைக்கும் போது அந்த பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் அந்த பப்பு அற்றுப்போக பரபரப்பு அற்றுப்போக 
எந்த இடத்தில் உணரக்கூடிய தன்மையோ அதில் மனதை செலுத்தி உணர்ந்தால் தான் அந்த அருள் அனுபவம் கிடைக்கும் அந்த நிலைமைக்கு வித்தியாசப்படுத்தி காட்டினா தான் நமக்கு நன்மை என்ன தீமை என்னன்னு தெரியும் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக இப்போது உண்டான சுவைக்கிற சுவைகள் எல்லாம் நமக்கு சுவையாக இப்போ உள்ள குழந்தைகள் புரிந்து கொள்ளும் அந்த காலத்தில் உள்ளவங்க சொல்லுவாங்க கம்பு கஞ்சி சாப்பிட்டதனுடைய சுவை இப்போது இல்லை சோளத்தில் சோராக்கி சாப்பிட்டதனுடைய சுவை இப்போது இல்லை அப்புறம் அந்த நாளையில் அது சாப்பிட்ட எல்லா கலவையாக எல்லா தானியங்களையும் போட்டு ஒரு தோசை செய்வாங்க அந்த தோசை இங்கே சுட்டால் அடுத்த தெருவுக்கு கூட மனம் வரும் அந்த மாதிரி மனமெல்லாம் இப்போ வந்ததில்லை அப்படிம்பாங்க உலகியல் சுவைகளை ஒரு காலத்தில் சுவைத்த உணவினுடைய தாக்கம் இப்போது சுவையாக தெரியல ஏன்னா இப்போது உள்ள பிள்ளைங்க இப்போ இந்த சுவையை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இன்னும் இதில் என்னமோ பர்கர் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க பீஸா ஏதோ சொல்கிறாங்க அதையெல்லாம் சுவைச்சாங்கன்னா அந்த சுவையினுடைய தாக்கத்துக்கு ஆட்பட்டானாலும் பின்னொரு காலத்தில் இந்த சுவையெல்லாம் உண்டதின் காரணமாக உனது உடல் பருமனானது உனக்கு உடல் கேடு வந்தது ம மனக்கேடு வந்தது நீ இது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுங்கக்கூடிய உணவுகளெல்லாம் சாப்பிட்டா இவ்வளோ இவ்வளோ துன்ப நுகர்வுகளை நீ அனுபவித்தாய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த துன்ப நுகர்வுகளை அனுபவித்த தன்மையை உணர்ந்த போது தான் ஒரு காலத்தில் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம அம்மா வீட்டில் சுட்டு கொடுத்தாங்களே முறுக்கு வீட்டில் சுட்டு கொடுத்தாங்களே தட்டை இதெல்லாம் ருசி பார்க்காம நம்ம இப்படி மாறிட்டோமேன்னு அப்போ தான் தெரியும் அப்போ ஒரு நேரத்தில் உண்டான தீமைகளை உணரும் போது தான் இன்னொரு நேரத்தில் அனுபவித்த நன்மை நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இப்போ எங்கள் எல்லை கிடந்த ஒரு அனுபவத்தை பற்றி பேசும்போது எல்லைக்கு உட்பட்ட அனுபவத்தில் நாம் இருந்ததை பற்றி பே உணர்ந்து கொண்டாதான் எல்லைக்கு உட்பட்டு இருக்கும்போது இவைவை சுகமா சுகமாக தோன்றுறது அகண்ட வியாகமாக நாம் பரவும் போது அங்கே சுகம் இல்லை துக்கம் இல்லை நன்மை இல்லை தீமை இல்லை எல்லாமே இறைவனுடைய தன்மை நாமே சித்தம் சுகமாக்கி செய்தனை எல்லாம் தவமாக்குறோம்னா அப்போ இறைவன் வந்து நமக்கு என்ன என் உடலிடம் கொண்டார் யான் இதற்குலன்னு ஒரு கைமாறு அப்போ அவனுடைய உடலிடம் கொண்ட தன்மைக்கு நாம் எப்படி நினை நாம் நாம் வந்து நன்றி செலுத்த முடியும் அந்த உடல் தன்மைகளை நாம் எப்படி பாராட்ட முடியும்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இதுதான் திருப்படை ஆட்சி காட்டக்கூடிய அனுபவபூர்வமான உண்மை இந்த அனுபவ உண்மையை நாம் புரிந்து கொண்டோமானால் திருப்படிய ஆட்சியில் ஆகாதுன்னு சொல்லதில் ஆகாது தான் இப்போ நீங்கள் நினச்சி பார்க்கீங்க இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பல வகையான உணவு வகைகள் நமக்கு நன்மைன்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் ஒரு காலத்தில் சாப்பிட்டதனுடைய உணவு வகைகளுடைய தன்மையோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இது தீர்வு விளைவிக்கின்றது இது நம்ம உடல் நலத்திற்கு குறைவு செய்கின்றது நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை அனைத்தும் கெடுத்து விட்டதுன்னு உணரும்போது அவைகள்லாம் சுவையாக இருந்தது ஆனால் நமக்கு உணர தெரியாத பருவத்தில் உணர தெரியாத பக்குவத்தில் நான் சுவைத்ததுனாலும் இப்போது என்னுடைய வேகத்திற்கும் ஈச்சுக்கும் தகுந்த மாதிரி எனது நட்பு சுற்றத்திற்கு தகுந்த மாதிரி நான் அந்த உணவை ஏற்றுக்கொண்டதனாலும் எனக்கு பக்க விளைவுகளும் பின் விளைவுகளும் இவ்வளோ வந்து விட்டது அந்த இயற்கை உணவில் நான் இருந்திருந்தோம்னா இப்படி வந்திருக்கான்னு தெரியும் இப்போ பேரண்ட நாயகனோடு இணைந்திருந்த உயிருக்கு லாபம் இல்லை நஷ்டம் இல்லை சுகம் இல்லை துக்கம் இல்லை இரவு இல்லை பகல் இல்லை எதுவுமே இல்லாத ஒரு அமைதியான ஒரு மோன அமைதி அந்த மோன நிலையில் இருந்து அந்த உயிர் கீழறங்கி வந்தது கீழறங்கி வந்தால் காரிகையார்கள் வாழ்வில் என் வாழ்வு கடைப்பட்டது அப்புறம் வந்து நான் நான் எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் என்னுடைய தன்மைகளை பஞ்ச புலன்களும் பஞ்ச பொறிகளும் என்னை எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் வஞ்சிச்சுது அதையெல்லாம் ஒரு பட்டியல் போட்டு காமிக்கிறார் நான் துன்னன எண்ணுளம் மண்ணிய ஜோதியை உணர்ந்த போது அது வந்து வேகமாக இந்த உயிரை ஆட்கொண்டு துன்னென அது வந்து மிக வேகமாக ஆழ புகுந்தது அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது ஆழம் அதிகரிக்கும் போது அழுத்தமும் அதிகரிக்கும் அது துன்னென மிக ஆழமாக என் உள் புகுந்ததுனால என் சித்தம் சுகமாகியது சிவமான சித்தத்திற்குள் பவமான வேற எதுவுமே புகலை வேற பவமாயம் காத்து என்னை ஆண்ட பாண்டிப்பிறார் பவம் பவம் பிறவிக்கான மாயங்கள் வந்து என்னை தொற்றாத வரையில் பவமாயம்னா பிறவிக்கான மாயங்கள் அவை தொற்றாத வண்ணம் துன்னென என்னுளம் மண்ணிய ஜோதி அப்போ அது வேகமாக நம் உள்ளத்துக்குள் ஜோதி சுரூபமாக மன்னிக்கொண்டது அது மன்னியதுனால எனக்கு இதுவைகள்லாம் ஆகாது ஆகாதுன்னு பதிவு பண்ணுறாரு இப்போ நம்ம வந்து ஆகாதுங்கிறத ஆகும்னு கொண்டோம்னா பேரண்ட நாயகன் நம்ம உடலுக்குள்ளே புகுந்து சித்தம் சுகமாக்கி செய்தனை எல்லாம் தவமாக்கிய பிறகு கார்கியார்கள் வாழ்வில் என் வாழ்வு கடைப்படும் ஆகும்னு நம்ம கொண்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பேரண்ட நாயகன் நம்ம ஆட்கொண்டதற்கும் நாம் அருள் வல்லமம் பெற்றதற்கும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்குது அவைகள் வந்து ஒரு அர்த்தமற்ற செயலாலாம் போயிடும் அப்போது இறைவன் வந்து என்னை ஆண்டு கொண்டான் ஏன்று கொண்டான் அவன் அருள் வல்லபத்தை தந்தான்னா அது மட்டும்தான் மிச்சமாக இருக்கணும் நமக்கு அது அதுக்குள்ளே மட்டும்தான் நம்ம தோயணும் வேறு எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை அப்போ அடியார் கூட்டுறவு பற்றியெல்லாம் சொன்னாங்களே ஆனால் சதாசிவ மண்டலத்தில் இருந்து அடியவர்கள் நம்மை மேலோக்கி விட்ட பிறகு 
நான் சிங்கமுகமாக திரும்பி பார்த்தால் அடியார் கூட்டு நமக்கு தேவையானதாக இருந்தது அப்புறம் நாம் வந்து ஏடி ஏறி வந்த பதினாறு கலைகள் ப கடந்து வந்த படித்தரங்கள் நமக்கு எவ்வளவு ஏறி வந்தவங்க தேவையானது இருந்தது அந்த ஏறுதல் முயற்சிக்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருந்த அடியவர்கள் ஒரு காலத்தில் தேவையாக இருந்தது நம்ம இப்போ ஜோதியோடு கரைஞ்சு போன பிறகு கரைஞ்சதை மீண்டும் ஒன்று கூட்டி எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஒன்றுமே இல்லாத போன தன்மையை மீண்டும் ஒன்று கூட்டி எடுத்து கொண்டு வந்து மீண்டும் இந்த உடலுக்குள்ள புகுந்து நமக்கு இவைகள்லாம் தேவும்னு ஆக்கிக்கிட்டோன்னா அருள் அனுபவம் பெற்றது அர்த்தமற்ற செயலாகிவிடும் அருள் அனுபவம் பெற்றதனுடைய உண்மை நமக்கு புலப்படாமல் போய்விடும் அதனால இதெல்லாம் நமக்கு தேவை யார இல்லை அப்படிங்கிறத ஒரு நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்திர ஞாலம் காட்டி எம்பெருமான் ஆற்று ஆட்கொண்டான் ஆட்கொண்ட பிறகு மீண்டும் இந்த உடலுக்குள்ள வந்தபோது இந்த உடல் நிலையினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் இவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிந்தது நமக்கு இதுவே இப்போ நம்ம ஒரு ஆன்மீகம் பற்றியே சிந்திக்கலன்னு வச்சுக்கோம் ஆன்மலாபம் பற்றி நமக்கு தெரியாது ஆன்மீக உணர்வுனா என்னன்னு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து உழைப்போம் உடல் உழைப்பு உள்ளவர்கள் உடல் உழைப்பு உழைப்பாங்க மன உழைப்பு உள்ளவர்கள் மன உழைப்பு உழைப்பார்கள் அறிவு உழைப்பு உள்ளவர்கள் அறிவு உழைப்பு உழைப்பார்கள் அவரவர்களுக்கு தகுந்த பக்குவ நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி உழைப்போம் சாப்பிடுவோம் தூங்குவோம் இது தானே செய்வோம் எல்லாம் நம்ம ஆன்மீக சிந்தனையே நமக்கு வரலன்னு வச்சுக்கோங்க உலகத்தில் தோன்றிய எல்லா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களும் நம்ம இந்தியாவை எடுத்துப்போம் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களும் நம்ம ஆன்மீக சிந்தனையிலேயே இருக்கிறோம் இல்லை அவங்கவுங்க பரிணாம வளர்ச்சிங்கிறது தனித்தனியாக இருக்குது அதுக்கு தகுந்த வாரான சிந்தனை அப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரம் கண்ண மூடி இருக்கணும் கொஞ்ச நேரம் யோகம்னா என்னான்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் கொஞ்ச நேரம் மனம் ஒன்றுதல்னா என்னான்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மனம் ஒன்றுதலில் நாம் என்ன வேறுபாடு கண்டோம் இதுக்கு முன்னால் நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்ன மனம் ஒன்றுதலுக்காக வேண்டி பயிற்சி மேற்கொண்ட பிறகு நாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்ன அதை வித்தியாசப்படுத்த தெரியும் நமக்கு காலையிலேருந்து நாம் எத்தனை பேரோடு எவ்வளவுலாம் கருத்து பரிமாற்றம் செஞ்சோம் அந்த கருத்து பரிமாற்றத்தில் எந்த அளவுக்கு கோபதாபங்களை மேற்கொண்டோம் இந்த கோபதாபத்துக்கு காரணம் அவர்களா அல்லது நாம அப்படி நாம இருந்தால் அதை நம்மளால திருத்தி கொள்ள முடியுமா ஆன்மீகங்கிறது எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க ஆன்மீகங்கிறது எல்லாவற்றையும் இழந்து சொத்தை இழந்து சுகத்தை இழந்து மனைவியை இழந்து மக்களை இழந்து எல்லாவற்றையும் இழந்து போறது ஆன்மீகம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது அல்ல ஆன்மீகம் எல்லாவற்றையும் வைத்து கொண்டு பேரண்ட நாயகனை அடைவதற்கான சாதனங்களாக அவை மாற்றுவது தான் நம்மளுடைய உடல் படைத்தனுடைய பயன் அப்படி எல்லாவற்றையும் எல்லாம் வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கலாம் அன்பு செலுத்தின காமம் காமம் வந்து இறை காமமாக மாற வேண்டும் ஊடுவேன் செவ்வாய்க்கு உருகுவேன் உள்ளுருகி தேடுவேன் சிவன் எங்குற்றான் என்று அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய காமம் வந்து இறை இறை காமமாக மாற வேண்டும் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்க வேண்டும் அப்போ இதை மடைமாற்றம் செய்ய வேண்டும் காமம் நமக்கு தேவைதான் வெகுளி வெகுளி கோபப்படலாமா என்னுடைய புலன்களும் பொறிகளும் என்னை வஞ்சிக்கின்றன இவைகளோடு நான் ஒரு காலம் உறவு வைத்து கொள்ள மாட்டேன் அந்த கோபத்தை அப்படி மடைமாற்றம் செய்யலாம் இதை இதை வஞ்சிக்கிறத வஞ்சிக்காத தன்மைக்கு இதை தான் நமக்கு வந்து மணிவாசக பெருந்தக இந்த பாடலில் சொல்லியிருக்காரு நாம் இதுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கும் நாம் சங்கத்தில் சேர்ந்து மணிவாசக சிந்தனையில் தோய்ந்த பிறகு உண்டான வாழ்க்கைக்கும் எந்த விதமான முன்னேற்றம் இல்லை யார் கூடையும் நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் யார் கூடையும் நம்ம சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கிறது இல்லை என்னுடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய சிந்தனைகள் என்னை மையமாக கொண்டே இருக்கிறது வேற யாருடைய துன்பத்திலோ யாருடைய சுகவீனத்திலோ நான் பற்றுக்கொள்ளவில்லை அவங்க அவங்க எப்படி வேணா போகிறாங்க அது அவங்க சொந்த விஷயம் ஆனால் நான் வந்து என்னை மையமாக கொண்டு சிந்திப்பேன் அடுத்தவர்களுடைய உள்ளந்தரங்களத்தில் நுழைந்து அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்ன சிந்திக்கிறார்கள் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆன்மீகம் அல்ல எல்லாவற்றையும் வைத்து கொண்டு நம்மகிட்ட இருக்கிற என்ன சொந்த பொருள் இருக்கிறதோ அந்த சொந்தத்தை கொண்டு உலகில் அடியவர்களுடைய சொந்தத்தை நாம் பெருக்கிக் கொள்வதற்கு இப்போ எல்லாம் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு பெரிய தத்துவம் கொண்டாந்துருக்கிறாங்க எல்லாத்திலையும் மூலதனம் தங்கத்தில் மூலதனம் போடு வெள்ளியில் மூலதனம் போடு நிலத்தில் மூலதனம் போடு எல்லாம் நீங்கள் சேவிங்ஸ் செய்யுங்க சேவிங்ஸ் செய்யுங்க சேவிங்ஸ் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் பயனற்றதாக போய்விடும் மனித நேயத்தை சேமியுங்கள் அதுதான் இப்போதைக்கு எல்லோரும் மனிதர்களில் ஒரு இது போடுறாங்க சாதாரணமாக ஒரு விளையாட்டு வரனுக்கு ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க மூலதனம் பண்ணுறாங்க தன் நாடு வெற்றி பெற வேண்டும் என்று அப்படி இல்லை நம்மளுடைய ஆன்மீகம் என்ன சொல்லுது மனித நேயத்தில் உன்னுடைய அன்பை சேமித்து வை அப்படிங்கிறது அந்த மனித நேயந்தான் இறையனை இறைவனை அடைவதற்கு நேயத்தே நின்ற நிமலன் அவன் மனித நேயத்தில் இறை நேயமாக பரிணமிக்கின்றான் அப்படிங்கக்கூடிய கருத்தை வலியுறுத்துறது தான் திருப்படை ஆட்சி சொல்லக்கூடியது இந்திர ஞாலம் சால
கலர் நான் வந்து உள்ளவா காணவன் தருளாய் நான் உன்னுடைய தன்மையை எந்தெந்த விதமாகவோ கண்டேன் பாதி மாதோடும் கூடிய பரனாக கண்டேன் நீ நான் குருந்த குருந்தின் கீழ் கண்டேன் உன்னுடைய ஒரு ஒவ்வொரு அருளனுபவத்தை அகர உகர மகர கலைகள் மூலமாக நான் பயணித்த நிலைப்பாட்டில் கண்டேன் உன்னுடைய உண்மையான நிலை என்னங்கிறத நான் உள்வாங்கி கொள்ளவில்லை அப்போ உன்னுடைய உண்மை பெருக்கமாம் தன்மையை எனக்கு காட்டி கொடு உள்ளவா காண வந்த அருளாய் அப்போ நான் வந்து நான் காணும்படியாக என் சிந்தை நம்பும் வண்ணமாக நான் உன்னை அணுகும் வண்ணமாக எனக்கு நீ காட்சி கொடுக்க வேண்டும்னு ஒரு அருள் விண்ணப்பத்தை இறைவன்கிட்ட எனக்கு நீ அந்த அருட்கருணையை செய்யணும் ஒரு தாழ்மையான விண்ணப்பமாக வைக்கின்றார் அதில் இறைவன் வந்து இவருக்கு நிறைய இன்ப நுகர்ச்சிகளை கொடுக்குறாரு நீ வந்து அடியவர் கூட்டில் சேர்ந்தால் நீ நிறைய அனுபவம் பெறலாம் தம்பி நீ இதுவரைக்கும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய தன்மையை மாற்றி அமைச்சு உன் அடியவர் கூட்டத்தோடு சேர்ந்து அந்த அருள் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள் நான் முதல்ல உனக்கு காட்டி கொடுத்த நிலை மனவாசகமற்ற நிலை உன்னுடைய பஞ்சபூதங்கள் கடந்த நிலை பொறிகள் கடந்த நிலையை நான் உனக்கு காட்டி கொடுத்துட்டேன் அதை விட்டு நீ இறங்கி வந்திருக்கிறேன் இப்போ உன்னுடைய கூட்டுறவே நீ நீ வந்து புலன் கூட்டுறவை விட்டு பொறி கூட்டுறவை விட்டு நீ வந்து இறை கூட்டுறவுக்கு வர வேண்டுமானால் அடியவர் கூட்டுறவில் நீ சேர்ந்துக்கோன்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ அடியவர் கூட்டும் ஆகாதுங்க சொன்னாருன்னா அடியவர் கூட்டு நம்மை மென்மைப்படுத்தியது நம்மளுடைய உருக்கம் என்ன ஒவ்வொரு உயிருக்கும் இறங்கும் தன்மை என்ன ஜீவகாரண்ய பணி என்ன அந்த உயிரிழக்க பண்பை நமக்கு மேலும் 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 மேலுமாக வளர்த்தது யார் கூடையும் கருத்து வருவாள் நம்மளை அவங்க என்ன விமர்சனம் பண்ணானாலும் நம்ம அவங்கள திட்டுறானாலும் அடிக்கவே வந்தானாலும் அந்த அடியை நம்ம யாரோ ஒருவருக்கு ஏதோ ஒரு பிறவியில் கொடுத்துருக்குறோம் அதனால இவங்க இந்த விமர்சனத்துக்கு நமக்கு பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நம்ம ஏற்று வந்த அடியவர்கள் நம்மகிட்ட வந்து அவங்களுடைய எல்லா பொறுப்புகளையும் நம்மகிட்ட விட்டுருப்பாங்க அந்த பகுதிகளை நம்மளை அடிக்க வந்தவங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கறதுக்கு இறைவன் பண்ணின ஒரு கருணையாக இருக்கலாம் அதனால் இவங்க அடிக்க வந்ததுனால நம்ம குறைஞ்சி போக மாட்டோம் இவங்க இப்போ பெரிய பாராட்டி சொன்னதுனால நம்ம பெருமைப்பட மாட்டோம் இதெல்லாம் வந்து திருவருள் யாருக்கு எப்போது எங்கே கொடுக்கணும் வச்சுருக்கேன் அப்போ அடியவர் கூட்டுன்னு இறைவன் சேர்த்து விட்டானே இப்போ என்னென்னா அடியவர் கூட்டுங்கிறது ஒரு பிஹெச்டிக்கு நம்ம தீசிஸ் எழுதுறோம் பிஹெச்டி தீசிஸ் முடிஞ்ச உடனே அதை சப்மிட் பண்ணி இது உங்களுக்கு சரியாக வந்துடுச்சுப்பா உங்களுக்கு நல்ல பிஹெச்டி பட்டத்துக்கு இவர் தகுதியானவர் அப்படின்னு சொன்னால் பிஹெச்டி பட்டத்துக்கு நம்ம தகுதியான தன்மைக்கு நம்ம வளர்த்து கொள்வதற்காக நம்ம போகிறோம் அப்படி வளர்த்து கொள்ள போன பிறகு மீண்டும் வந்து பட்டமெல்லாம் பா பெற்ற பிறகு நாம் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுறது நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ரெஃபர் பண்ணலாமே தவிர நாம் அந்த அருள் அனுபவத்து பெறுவதற்காக வேண்டிய அல்ல அந்த பிஹெச்டி பண்ணுறது அந்த சப்ஜெக்டே நம்ம பூரணமாக உணர்ந்தவர்களை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ படிக்கிற படிப்பெல்லாம் பட்டம் வாங்குவதற்கும் பணம் சம்பாதிப்பதற்குமான படிப்பாக அமைந்து விட்டது நிறைய பேர் அறிவுக்காக வேண்டி படிக்கிறாங்க உணர்வுக்காக வேண்டி படிக்கிறாங்க அது இப்போ சப்ஜெக்டாக நான் சொல்லலை பாஸ் பண்ணணும் நான் வந்து பட்டம் வாங்க வேண்டும் என்னுடைய அறிவு விருத்தியை பற்றியோ நான் உழைக்க உழைப்பை பற்றியோ எனக்கு கவலை இல்லை சர்டிஃபிகேட் எனக்கு யூனிவர்சிட்டி ஒரு சர்டிஃபிகேட் தரணும் அதை வச்சுக்கிட்டு நான் எனக்கு என் பேருக்கு பின்னால் இந்த பேரை போடணும் இப்போதைக்கு நம்ம படித்த பிள்ளைங்களில் எக்ஸப்ஷனெல்லாம் விட்டுருங்க படித்த பிள்ளைங்களுக்கு எது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எது நெகட்டிவ் எனர்ஜின்னு கூட தெரியாது ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை ஹேண்டில் பண்ணனாலோ ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணனாலோ அவங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்டும் தெரியாது ஏன்னா அவங்க உணர்வு பூர்வமாக இது இந்த தன்மை உடையது இது இது அறிவு பூர்வமாக சிந்தனை பண்ணி அதை தேக்கி வைத்து இது உலகியலுக்கு எவ்வளவு சாதனமாகும் அருளியலுக்கு எவ்வளவு சாதனமாகும்னு அவங்க பார்க்க போறதே கிடையாது அவங்களுக்கு தேவை ஒரு பட்டம் இந்த பட்டத்தை பயன்படுத்தி ஒரு வேலை அந்த வேலையை பயன்படுத்தி ஒரு பணம் அந்த பணத்தை பயன்படுத்தி ஒரு சுகபோகமான வாழ்வு இவ்வளோதான் அந்த சுகபோகங்கிறது எவ்வளோ காலத்துக்கு எவ்வளோ நேரத்துக்கு அதை பற்றி தெரியாது நிறை இன்பம் அனுபவிக்கிறத பற்றி பேசுகிறது நம்ம திருப்படையாச்சு அப்போ இந்த இன்புற்ற நிலையில் நான் வந்து உலகியல் இன்ப கழிப்புனா என்ன அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் கழித்த கழிப்பை பற்றியே என்னுடைய சிந்தனை இருந்தது கழியாத களி என்று ஒரு கழிப்பு உள்ளது அப்படிங்கிறத இறைவன் உணர்த்த உணர்ந்தான் இப்போ கழியாத களினா என்ன கழித்த களினா என்ன உடல் சார்ந்து உணர்ச்சி சிதறல் சார்ந்து நாம் அனுபவித்தது எல்லாம் கழித்த கழிப்பு உணர்வு சார்ந்து இறை அனுபவத்தோடு தோய்ந்தவை எல்லாம் கழியாத களி அப்போ கழித்த கழிப்புக்கும் கழியாத கழிப்புக்குமான பாகுபாடை இறைவன் உணர்த்த அந்த கழிப்பை உணர்ந்தான் அந்த உணர்ந்த பிறகு அவருக்கு என்ன வந்தது எனக்கு இவ்வளவு பெரிய அருள் அனுபவமா அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை வந்தது அப்போ அந்த அருள் அனுபவத்தில் தோய்ந்த போது என்னுடைய அருள் அனுபவம் இவ்வளவு பெருமைக்கும் வணக்கத்துக்கு முடியாதா நான் பெற்ற பேர் இவ்வளவா அப்படின்னு அவன் அந்த சிந்தனை மேலோங்கிய போது
நான் ஒரு நான் யார் வருவார் அச்சோவே தெல்லை நம் கொட்டோமா அப்படிலாம் நான் பாடினேன் அப்படி பேசினேன் அது எனக்கு அப்புறம் தோணுச்சு இதுவும் கூட ஒரு தன்மனைப்பு வானம் ஒரு பிரான் என்னை ஆண்டிலனே என்னை யார் அறிவார் எனக்கு இந்த குது குதுப்பு எப்படி வரும் அவன் கொடுத்த பிச்சர் அவன் என்னை அவன் என்னை நோக்கரிய நோக்கால் நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வால் அவன் என்னை ஏன்று கொண்டதால் இது எனக்கு கிடைத்தது இதில் நான் பெருமைப்படுறதுக்கோ நான் பாராட்டுதற்குரியதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் பேசுறதுக்கோ இதில் ஒன்றுமே இல்லை கடையனாயினும் கடையனாக வாழ்ந்த என்னை ஒரு உயரமான ஒரு வளர்ச்சிக்கு ஏற்றியது எம்பெருமானுடைய திருக்கருணை வான் கருணை பொலிவு அப்படின்னு அதை சொல்றார் அந்த வான் கருணையை இறைவன் அழித்ததால் தனக்கு இப்படி கிடைச்சது அப்போ அந்த இன்புற்ற நிலையில் இப்படி இருக்கிறதும் கூட ஆகாது அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்தது அடியார் நடுவில் இருக்கும் அரு அருள் அப்படின்னு அடியார் கூட்டம் தானே நம்மளை மேலேற்றி விட்டுது அப்போ அடியார் கூட்டத்திலே இருந்த விட்டோம்னா பிஹெச்டி பண்ணி நம்ம முனைவர் பட்டம் பெற்று அப்போ காலேஜுக்கு ப்ரொஃபஸராக போனோம் அப்புறம் நான் ஹைஸ்கூலில் தான்மா இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஹைஸ்கூலில் இருக்கலாம் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கல இன்னும் பக்குவ நிலைக்கு வரலை அப்படின்னா இருக்கலாம் தப்பு இல்லை இப்போ கல்லூரி வாழ்க்கைக்கு இது ஒரு ஆசிரியராக போகக்கூடிய நிலையிலேருந்து நம்ம டீக்ரேடாக எதுக்கு வரணும் அடியார் நடுவில் இருந்தது எதற்காக வேண்டியனா அடியார் நடுவும் கடந்த ஒரு அருள் அனுபவத்தில் ஒரு ஜோதி வண்ணத்தில் தோய்வதற்கு அடியார்கள் எதற்கு இருக்காங்க ஏனியாக தோணியாக நம்மை கரையேற்றும் தெப்பமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் தன்னை கரைத்து கொண்டு அருளடியவர்களை மேலேற்றும் நிலைக்கு என்னையும் இறைவன் என்னை உன்னை கரைத்து கொண்டும் அருளடியவர்களை மேலேற்றுன்னு சொல்லி சொன்னதுனால நான் இப்போ இங்கே வந்துட்டேன் அதனால நான் வந்து இப்போ திருவாசகத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் அப்படி இல்லைனா என்னால் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு இவர் உணர்ந்த போது என்னை இறைவன் தான் கொண்டு நான் இந்த கருவியாக இந்த திருவாசகத்தை படைப்பதற்கு சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்று அதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி நான் இதை எழுதுனேன் நானாக எழுதலை சிவன் என்னை ஏன்று கொண்டான் அவன் ஆண்டு கொண்டான் பரிபூர்ண நிலையில் வைத்தான் அவன் என் சிந்தையுள் நின்றதான் இப்போ சிவபெருமானே சிந்தையுள் நின்ற பிறகு திரும்ப புறத்தில் உண்டான அடியவர்கள்னு தனியாக பிரிக்கிறதுக்கு என்ன சித்தம் சுகமாக்கி செய்தனை எல்லாம் தவமாகிறது பா காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேரின்பமானது எல்லாம் சிவஸ்வரூபம்ல வந்த போகுது தனியாக பே பேச்சிறந்த மாமணியின் மாணிக்க வார்த்தையை பேசி நம்ம பேச்சு இறந்த நிலையில் இருக்கும்போது பேச்சு எனத்துக்கு அடியூர் கூட்டத்தில் இருந்தால் நமக்கு வழிநடத்துதலும் வழிகாட்டுதலும் கிடைக்கும் அப்போ இவைகள்லாம் கடந்த ஒரு நிலை அடியார் அனுபவம் தேவைப்பட்டது அந்த அடியார் அனுபவத்தில் நின்று அருளடியவர்கள் வழிகாட்டினாங்க அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேணும் பெரியானை பற்றியே சிந்திக்க வேண்டும் பேச்சிறந்த பொருளை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்று நினைந்த போது பேச்செல்லாம் செத்து போச்சு அப்போ பேச்சு செத்து போன நிலைக்கு அதுக்கு மேல் ஒரு நிலை போனார் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த நிலைப்பாடு அடியவர்கள் கூட்டத்தில் கிடைச்சதுக்கு பிறகு உண்டான நிலைப்பாடு என்ன ஆயிற்று அப்படின்னா அந்த இதில் வந்து பக்தி மேலீட்டின் காரணமாக உடலில் ஒரு மெய்ப்பாடு தோன்றியாச்சு மெய்தான் அரும்பி உதிர் விதித்தது பட்டுடையீர் ஈசன் வளையடையீர் பாங்குடையீர் குத்தடியம் புண்மை எல்லாரையும் சகிப்புத்தன்மையோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாங்கு யார் வந்தானாலும் எது சொன்னானாலும் இது இந்த உயிரோட இயல்பு அதுக்கு மேலே நம்ம இவங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இது இவங்களுடைய தன்மை இதுக்கு மேலே இவங்க கிட்ட என்ன அந்த மெய்ப்பாடு அகத்தில் தோன்றக்கூடிய மெய்ப்பாடு புறத்தில் தோன்றக்கூடிய மெய்ப்பாடு புறத்தில் மெய்தான் அரும்பு விதிர் விதிர்த்து விரையார்களற்கு கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததிம்பி வெதிம்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து அக மெய்ப்பாடாக பத்து புறமைப்பாடாக பத்து இவைகள் எல்லாம் எனக்கு தோன்றியது இதெல்லாம் அருள் அனுபவம் பெற்ற போது கிடைத்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க நான் உடல் சார்ந்த நிலையில் நான் அனுபவித்த இன்பங்கள் மீண்டும் எனக்கு நினைவில் தோன்றியது இப்படியெல்லாம் நம்ம உடல் சார்ந்த நிலையில் நினைந்தோமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது செந்துவர்வாய் மடவார் இடரானவை தீர்ந்த நிலையை நினைந்து பார்த்தார் இப்படியும் நம்ம ஈர்க்கு இடைபோகா இளமுறை மாதரதம் கூர்த்த நயனக் கொள்ளையில் நாம் பிழைத்தோமே இது எம்பெருமான் செய்த அருள் அனுபவம் அல்லவா அப்படின்னு அவருக்கு தோன்றியது அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் ஆழமாக இன்னும் ஆழமாக சிந்தனை பண்ணார் எண்ணிலி ஆகிய சித்திகள் ஆடுறு சித்திகள் அறுபத்து நான்கள் நான்கு கோடியும் கூடுறு சித்திகள் கோடி பல் கோடியும் வந்தது அதனால எண்ணிலி ஆகிய சித்திகள் வந்து என்னை எய்தன அதை தாக்க ஆயிரம் ஆயிரம் சக்திகள் சத்தர்கள் வந்தார்கள் அடி அம்மா அவர்கள் மயக்க மயங்காமல் நான் அருள் வல்லவம் பெற்றேன் அடி அம்மா அந்த மயக்குக்கெல்லாம் நான் மயங்க மாட்டாமல் நான் அருள் வல்லவ நிலைக்கு போயிட்டேன்னு சொல்லார் அப்போ எண்ணிலி சித்திகள் பெறுவதும் நமக்கு ஆகாதுன்னு அவர் தள்ளிச்சார் இதுக்கப்புறம் என்ன நிலை வந்தது சித்திகளின் காட்சியாக எம்பெருமான் விண்கலி கூறுவதோர் வேதகம் இதெல்லாம் நமக்கு உடல் சார்ந்த நிலையில் என்ன வேதித்தல் நடந்தது உயிர் சார்ந்த நிலையில் என்ன வேதித்தல் நடந்தது இது எல்லாம் இந்த சித்திகளுடைய 
அனுபவம் அகப்புறத்தில் தோன்றும் மெய்ப்பாடுகள் அகத்தில் தோன்றும் மெய்ப்பாடுகள் இவைகள் நம்ம எப்படி அருள்நிலைக்கு ஏற்றி சென்றன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து மாயை அடங்குது இவைகள்னா நம்மளை மாயை மயக்காக நம்மை ஒரு கட்டுக்குள் பந்தப்படுத்தி கொண்டு நம்மை மயக்கி இத்தனை காலம் வச்சிருந்திருக்கு அருள் வல்லபம் பெற்ற பிறகு இந்த மாயைகளும் இந்த மயக்கமும் நம்மை விட்டு நீங்கியது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அங்கு நன்றிது நன்றி என மாயை அடங்கியது அந்த அது தன்னாலே அடங்கி போச்சு அந்த மாயைகள் இதையெல்லாம் நினைச்சு பார்க்குறாரு அந்த உள்ள மலம் மூன்றும் மாய அப்போ உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய மலமாயைகள் அனைத்தும் மாய்ந்து போகும்படியுமான ஒரு அருட்கண்ணே இறைவன் செய்த நினைச்சார் அப்புறம் வந்து பெண் அலி ஆண் எனும் பிறவிகள் எல்லாத்திலிருந்து அறுபத்த நிலை வந்தது அப்படின்னு பதிவு பண்ணுறார் அப்புறம் அநேக பவங்கள் இந்திரஞ்ஞாலம் இடர்பிறவி துயர் இவ் அனுபவம் எல்லாம் கடந்து வந்த நிலை பற்றி அவர் எண்ணி பார்த்தார் இதெல்லாம் அவர் அவர் அனுபவிச்சு அவர் அப்படியே அடங்கி இருக்கலாம் ஆனால் நாம் அந்த ஆன்ம யாத்திரை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரும் இந்த விதமான அனுபவங்களை நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் வரும் அதில் நீங்கள் மயங்கி நின்றாதீங்கிறதுக்காண்டி தான் நமக்கு இந்த இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் அவர் வெளிப்படுத்திட்டு போயிருக்கிறார் உங்களுக்கு எண்ணிலியாகிய சித்திகள் வரும் உங்களை எல்லாரும் வந்து ஒருத்தங்க திட்டுவாங்க ஒருத்தங்க வாழ்த்துவாங்க வாழ்த்தும் போது நம்ம மனசு பெருமைப்படக்கூடாது வயதா வயத போது நம்ம வந்து சிறுமைப்படக்கூடாது இவைகள்லாம் காலத்தின் கட்டாயம்னு சொல்லி அவைகளெல்லாம் நம்ம தள்ளி செ செஞ்சுட்டே போயிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் வந்து பூமலை மாதவர் வந்து கை குவித்து உங்களை வணங்குவார்கள் தேவாதி தேவர்கள் கூட வணங் வணக்கம் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய நிலை ஏற்றப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய பலன் என்ன அப்படின்னா இதனுடைய பலன் நாலு வகையில் சொல்கிறார் எம்பெருமான் என்னுள் புகுந்தான் என்னுள் வெளிப்பட்டான் அப்புறம் வந்து என்னுள் எழுந்தருளப் பெற்றான் இந்த இந்த நிலைகள்லாம் எனக்கு எவ்வாறு கிடைத்தது அப்படின்னு அவர் பல நாலு நாலு ப பாடலில் இவர் இந்த நிலைகளை ப பதிவு செய்கிறார் நாலு நிலைகள் என்னன்னா நான் அனுபவித்த அந்த நான்கு நிலைகள் எம்பெருமான் வெளிப்படும் நிலை எதிர்ப்படும் நிலை உள்புகும் நிலை எழுந்தருளப் பெறும் நிலைன்னு நாலு நிலைகள் சொல்கிறார் எழுந்தருளப் பெறும் நிலை அப்படின்னு சொன்னால் கோகலி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க கோகலியில் வீணாதண்டில் எம்பெருமான் குருதேவனாக அவன் எழுந்தருளி இதுதான் வீணாதண்டின் அனுபவம்னு சொல்லி சொன்னான் அது எழுந்தருளப் பெறும் நிலை இது அவருக்கு கிடைச்சதை வகைப்படுத்தி நமக்கு சொல்கிறார் எழுந்தருளப் பெறும் நிலையானால் கோகலி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க கோகலி ஆகிய வீணாதண்டில் எம்பெருமான் அருளி செய்கின்றான் அந்த அருளி பாட்டை அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் வந்து வெளிப்படும் ஆயுடிலே அது எம் எம்பெருமான் எப்படி வந்தார் வேந்தனாய் நின்று அங்கு என் முன் வெளிப்பட்டது ஒரு நிலையை அற்புதம் அறியேனே அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ எம்பெருமான் எந்த வகையிலெல்லாம் அவர் வெளிப்படுறார் அப்படின்னு சொன்னால் மெய்யனாய் வெளிகாட்டி என் முன்னே நின்றது ஒரு அற்புதம் விளம்பேனே மெய்யனாக வந்து என் முன்னே வெளிகாட்டிய அனுபவத்தை சொன்னான் வெளிகாட்டியன்னா அந்த உடல் கடந்து நம்மை பயணித்து சென்று அப்போ குண்டலினி ஆற்றல் எழுந்தருளப்பட்டால் வெளி அனுபவத்தை நாம் பெறலாம் வெளி அனுபவம் என்பது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வெளி அனுபவம் இந்த உடல் கடந்த பயணத்தின் போது இறைவன் நமக்கு அருளி செய்யும் ஒரு அருளிப்பாடு அந்த அனுபவத்தை நான் பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது மெய்யனாய் வழிகாட்டி என் முன்னே நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே அது சொல்லக்கூடியது அல்ல வாய் வார்த்தை விளம்புதல்னா சொல்லுதல்னு அர்த்தம் வாய் வார்த்தைக்கு உட்படக்கூடியது அல்ல இந்த அனுபவம் அப்படிங்கிறதுனால மெய்யனாய் வெளிகாட்டி நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறமா அந்த அற்புதம் என்ன பண்ணுச்சு வேந்தனாய் வெளியே என் முன் நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே வேந்தனாய் என் முன்னே நின்றது மெய்யனாய் என் முன்னே நின்றது இது வெளி அனுபவத்தில் நான் பெற்ற அருட்பாடு அப்படின்னு சொன்னார் அவை தவிர வந்து உள்புகுதல் அப்போ பேரண்ட நாயகன் வந்து நான் நான் அவனை உடல் கடந்த பயணத்தின் மூலமாக அனுபவித்தேன் அப்போ எனக்கு மனம் வாசகம் இல்லை எண்ணம் இல்லை எண்ணமில்லா இன்ப அன்பு அருளை நான் மன வாசகம் செத்து போச்சு கொஞ்ச நேரம் கழித்து நான் இந்த அருள் அனுபவத்தை உணர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி எனக்கு இந்த உடல் கடந்த பயணத்தில் என்னை அழித்து வைத்திருந்தவன் வெளிகாட்டிய அனுபவத்தில் தோய்த்து வைத்திருந்தவன் என்னுள் எழுந்தருளை பெற்று வெளிகாட்டினான் ஒளியும் காட்டி அதில் ஐக்கியப்படுத்திட்டான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு நான் மலக்கையிலங்கு பொற்கிண்ணம்னு அதை கைவிற்றுவனோன்னு ஒரு அச்ச உணர்வு வந்துருச்சு இறைவனுக்கு ஏன்னா இதனுடைய இது வீரியம் என்ன வீச்சு என்ன இதனுடைய உயர்வு என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால நான் நான் வந்து உடல் கடந்த உடலில் எழுந்தருளை பெற்று வெளி கடந்து ஒளிமண்டலத்தில் தோய்ந்து இரவு பகலாகாத ஒரு நிலையில் இருந்தபோது இறைவன் இந்த குழந்தைக்கு இதனுடைய முழுத்தன்மையும் தெரிவித்தால் 
இது உலகுக்கு ஒரு திருவாசக சிந்தனையை உருவாக்கும்னு நினைச்சான் அதனால மணிவாசகர் உள்ளத்துக்கு உடலுக்குள்ள அவன் புகுந்தான் அதனால உச்சத்தார் பெருமானே நூலே நுழைவரியா நுண்ணியனாய் வந்து என் பாலே புகுந்து உருக்கும் பாவகத்தை இறைவன் தந்தான் என்னுடைய நெஞ்சத்தை உரிக்கினான் என் உடலை உரிக்கினான் என்னுடைய உள்ளத்தை உரிக்கினான் என்பாலே புகுந்து உருக்கும் பாவகம் எனக்கு தந்தான் அப்போ உள் புகும் நிலை என் பெருமான் என்னுள் புகுந்தான் அது புகுந்ததுனால உனக்கு என்னப்பா லாவா அப்படின்னு கேட்பீங்கல்ல காயம் மாய காயத்தை மெய்யென்றெண்ணி மதித்திடா வகை நல்கினான் வேயதோல் உமை பங்கன் காயத்துள் அமுது ஊற ஊற நீ கண்டுகள் என்று காட்டிய சேய மாமலர் சேவடி கண் என் சென்னி மன்னி மலரும் இந்த சென்னியில் அவன் பதித்து மீண்டும் எனக்குள்ள புகுந்த போதுதான் ஓ இந்த அனுபவம் பெற்ற பிறகுதான் காயத்துள் அமுது ஊறியது அவன் கண்டுகொள் என்று காட்டி கொடுத்தான் அந்த கண்டு கொண்டதன் மூலமாக நான் உடல் கடந்த நிலையிலும் உயிர் கடந்த நிலையிலும் நான் வெளி அனுபவம் கடந்த நிலையிலும் ஒளி அனுபவத்தில் தோய்ந்திருந்தேன் இப்ப மீண்டும் இந்த உடலுக்குள்ள புகச்சை தான் அதனால மாய காயத்தை காய மாயத்தை மதித்திடா வகை நடத்தினான் இந்த உடல் ச உடலையும் உணர்ச்சிகளையும் மதித்து அதை பெரிய பொட்டடம் கட்டிட்டு இதுல ஏதோ ஒரு இன்ப நுகர்வு இருக்குன்னா இதெல்லாம் எனக்கு இல்லாம பண்ணினது அவனுடைய அவன் என்னுள் புகுந்ததனால் ஏற்பட்ட அருள் பெற்று அவன் எனக்குள் புகுந்ததுனால வேற என்ன எனக்குள்ள மாறுதல் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் உடல் கடந்த பயணத்தில் இருந்த போது எனக்கு உடல் உணர்வு இல்லை உடலுக்குள் புகுந்த போது ஒவ்வொரு அவயவங்களும் அவன் வேதித்ததை என நான் என்னால் உணர முடிந்தது இந்த கண்கள் வேற எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தது அந்த கண்கள் பார்த்து கொண்டிருந்த கண்களை கண்களின்றியும் பார்க்க முடியும் காதுகளின்றியும் கேட்க முடியும் கூடிய ஒரு மெய்ப்பாட்டை எனக்கு அவன் அந்த அருள் அனுபவத்தின் மூலமாக நல்கினா அது இறைவன் என்னுள் புகுந்ததனால் ஏற்பட்ட நிலை அப்ப என்னுள் புகுந்து இவ்வாறு செய்தான் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இறைவன் வந்து வேற என்ன இவருக்கு எழுந்தருளப்பர்தான்னா முதல்ல எழுந்தருள பெற்றார் வெளிப்பட்டார் எதிர்ப்பட்டார் இப்ப இந்த உயிர் வந்து எது எதுல எதிர்ப்பது அண்ட அகண்டமும் ஆகிய பரப்பில் இது போய் நிற்குது அருளடியவர்கள் நீ நீ ஏற வேண்டிய படித்தரம் இன்னும் சற்றே தான் உள்ளது நாற்பது படித்தரங்களை கடந்து வந்துட்டு மூணு படித்தரங்களை தன்னா ஜோதிக்குள் ஐக்கியப்படுவார் அப்படின்னா அருளடியவர்கள் வழிகாட்ட அதற்கு மேல் ஏறி போகும்போது ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்த பெருமானே அவனே வந்து ஈர்த்து பிடித்து இரும்பு தரும் மனத்தேனே ஈர்த்து ஈர்த்து அவன் பற்றி கொண்டான் நம்மை அப்ப எதிர்ப்ப எழுந்தருளப்பெற்ற உயிரை எதிர்ப்பட்ட உயிரை அவன் பற்றி பிடித்து ஏன்று கொண்டதை அவன் அந்த எதிர்ப்படுதல் அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப எழுந்தருளப்பெற்றது வெளி காட்டியது அப்புறம் எதிர்ப்படுதல் மூன்றாவது நிலை அதுக்கப்புறம் இந்த உயிர் இவ்வளவு படித்தரங்களை கடைந்து வந்துள்ளதுன்னு காமிக்கணும்னா இந்த உடலுக்குள்ள புகுந்தாதான் ஓ உடல் கடந்த பயணத்தில் நாம் இவ்வளவு நேரம் இருந்திருக்கிறோம் ஏன்னா உடல் சிந்தனை எல்லாம் அற்று போயில இந்த உயிர் பயணிக்குது அப்ப இந்த உடல் கடந்த பயணத்துல பயணிச்சு அந்த உயிர் எழுந்தருள பெற்று குண்டலினி ஆற்றல் எழுந்தருள பெற்று உடல் கடந்த பயணித்து வெளிமண்டலத்தில் பார்க்குது அப்ப எழுந்தருள பெறலே அப்படின்னாரு வெளியனாய் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே நாரு வெளிமண்டலத்துல நின்றது அற்புதம் எதிர்ப்பட்டு அந்த வெளிமண்டலத்தில் நிற்கும் உயிரை பேரண்ட ஆற்றல் எதிர்ப்பட்டு ஈர்த்து பிடித்து அந்த நிலையில் வைக்கின்றது ஒளி நிலையில் அப்ப எதிர்ப்படுவதல் அப்படின்னு சொல்றாரு எதிர்ப்பட்ட உயிருக்கு இந்த மூன்று அனுபவங்கள்லாம் என்னன்னு தெரியாமலே உடல் கடந்து வந்துருச்சு மீண்டும் அது உள் புகுந்தால் மட்டுமே உடலில் இருந்த உணர்ச்சி சிதறுகளுடைய தன்மை என்ன உடல் கடந்த நிலையினுடைய மிகப்பெரிய நிலை என்னங்கிறது அது அப்பதான் புரியும் எவ்வளவு கோவப்பட்டிருப்போம் எவ்வளவு தாவப்பட்டிருப்போம் யாரையும் அரவணைக்காம நம்ம எவ்வளவு இருந்திருப்போம் நம்மளுடைய உடல் சார்ந்து நம்மளுடைய அழகு சார்ந்து நம்மளுடைய அந்தஸ்து சார்ந்து நம்மளுடைய நடை உடை பாவனை சார்ந்து நம்ம ஜாதி குலம் பிறப்பு என்னும் சுழிப்பட்டு தடுமாறி நம்ம எவ்வளவு நின்றுப்போங்கிறது இந்த உடலுக்குள்ள புகுந்த போகுதுதான் ஓ இவ்வாறெல்லாம் இருந்த நாம் அமைச்சு தொழில் புரிந்த நாம் அரசனுக்கு உறுதுணையாக இருந்த நாம் ஆலோசனை நல்கிய நாம் அருள் அனுபவத்தில் தோய்ந்து எவ்வளவு காலம் கடந்திருக்கோம்னு தெரியாது இதையெல்லாம் இறைவன் வந்து என்னுள் எழுந்தருளப்பட்டு எனக்கு என்னுடைய உடல் கடந்து எதிர்ப்பட்டு வெளிப்பட்டு என் நான் வெளிப்பட்ட உயிரை எதிர்ப்பட்டு ஆண்டு கொண்டு மீண்டும் கருணையால் இந்த உடலுக்குள்ள புகுத்துனா அந்த அருள் பெற்றியை பெற்றுக்கொண்டு ஓ கண்களெல்லாம் இதை இதை கண்டுருச்சு இவைகளெல்லாம் நான் இறைவன்னா யாருன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்குள்ளே இறைவன் இருக்கிறான் சித்தன் சுவமாக்கி செய்தன தவமாக்கினான் நவமாய செங்குடன அழித்து நாம் ஒளிந்து சுவமாக்கினான் தேவாக்கினான் என்னை இறைக்கருணைக்காக வேண்டி என்னை நானே இறைவனாக சுவமாம் தன்மை பெற்று 
தன்னை போல் சிவலோக நெறி தந்து என்னை மேலான அனுபவத்திற்கு வைத்திருக்கிறேன் இதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்போ நான் இதுவரைக்கு கண்டதெல்லாம் ஆகாது எந்த அருளடியார் கூட்டுக்குள்ள நான் சேரன் நினைச்சேனோ அது என்னை எப்படி மேம்படுத்துச்சோ இந்த அருள் அனுபவத்தில் போய்ந்த போது நான் இயங்கிய இயக்கங்கள் எல்லாம் அடங்கிருச்சு அப்ப அந்த அடங்கிய நிலையில் நான் என்னென்ன இயக்கப்பட்டனோ என்னென்ன காட்சிகள் காணணும்னு காணப்பட்டனோ நான் வந்து காணனா திருக்கோலம் நீ காட்டினாய் கலக்குன்றிலே அப்ப எத்தனையோ கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டி இவைகள்லாம் திருக்கோலங்கள் நான் ஒரு இடத்துல அமைதியா உட்கார்ந்திருந்தேன்னா அது என்னை என்னை என்னுள் எழுந்திரல பற்றி எனக்கு முன்னால் வெளிப்பட்டு என்னை ஏன்று எதிர்பட்டு ஆட்கொண்டு அப்புறம் மீண்டும் இந்த உடலுக்குள்ள புகுத்தி நான் வந்து உலகில் அறிவுகள் எல்லாம் இவ்வளவுதான் இது இதுல எவ்வளவு காலம் நான் இருக்கணுமோ அவ்வளவு காலம் இருந்துட்டு நான் பயணப்பட வேண்டியது ஒன்றுதான் பாக்கிங்க கூடிய தெளிவை எனக்கு நல்கியது இந்த அருள் அனுபவம் அப்ப நான் மீண்டும் இன்னும் நான் இதை பார்க்கணும் அதை பார்க்கணும் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அந்த சிந்தனை வரவில்லை நீங்களும் இப்படி ஒரு அருள் அனுபவத்தில் தோயலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வழிகாட்டி இருக்கிறார் இந்த அருள் அனுபவம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் இப்படி எல்லாம் நீங்க சொல்றீங்களாமா மணிவாசகருக்கு கிடைச்சது எங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு நீங்க கிடைக்குங்க யாவரும் பெறவரும் ஈசன் ஒரு முத்திரை குத்தி சொல்றாரு அவர் உத்தரவாதம் கொடுத்த பிறகு நாம் என்ன நாயிற்கடையாம் நம்மையும் ஒரு பொருட்டாக்கி நாயிற் சிறந்த ஒரு கருணை அவன் செய்யறான் அப்ப நமக்கு அவர் உத்தரவாதம் கொடுக்கும் போது நம்ம நாம நான் எனக்கு கிடைக்குமான்னு கூடிய சந்தை முதல்ல நமக்கு தேவை நம்பிக்கை உறுதிப்பாடு இப்ப அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் இன்ற அளவுக்கு பேசப்படுதாங்கன்னா அவங்களுடைய நம்பிக்கை அவங்களுடைய உறுதிப்பாடு அவங்க கொண்டு கொள்கையில் ஒரு பிடிப்பு இதுதான் இது நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா நாமும் நம்ம எழுந்திரப்புற நிலையை பார்க்கலாம் நமக்கு மேல வெளிப்படும் நிலையை பார்க்கலாம் பேரண்ட நாயகன் எதிர்பட்டு நம்மை தூக்கிவிடும் நிலையை பார்க்கலாம் மீண்டும் உள்புகுந்து நீ அனுபவித்த அருக்கோலங்கள் என்ன நீ அடைய வேண்டிய நிலை என்ன நீ அடைந்த நிலை என்ன எதற்காக வேண்டி இயங்கினாயோ அந்த இயக்கமெல்லாம் தீர்ந்தது இப்போது நீ ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு உனக்கு இறைவன் விதிக்கும் காலம் வரை இருந்துவிட்டு அப்புறம் பஞ்சபூதங்களை பஞ்சபூதங்களோடு கரைத்து கொண்டு ஒளிவண்ண ஜீவ ஒளியை மிக பெரிதாக வல்லவமாக ஆக்கி கொண்டு சிவ ஒளியில் கரைய வேண்டியதான் உங்களுடைய நிலைப்பாடு அப்படின்னு ஒரு விளக்கமாக சொல்லக்கூடிய பகுதி இந்த திருவண்ட பகுதி ஆமா கலந்த அதன் அதுக்கு ஒரு பாட்டு சொல்றாங்க தம்பி தானான தன்மையுமே ஆன ஒன்றை அல்லாது வேறொன்றை தலையெடுக்க ஒட்டாது தலையெடுத்து அங்கே போன தலையெடுக்க ஒட்டாதுப்பா தலையெடுத்து வயசு காரணமாகவோ அல்லது உடல் அமைப்பு காரணமாகவோ பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைகள் காரணமாகவோ இப்ப திருநெல்வண்ட நாயனார் கதை நேற்றுக்கு தானேப்பா சொன்னேன் உங்களுக்கு திருநெல்வண்ட நாயனார்ல இன்பத்துறையில் சற்றே எளியரானார் ஏதோ ஒரு மனைவியோட திருவின்மிக்க மனையாட்டி கூட வாழ்ந்தாரு அப்புறம் இதுக்கு போயிட்டாரு மன உளைச்சல் மன சிதறல் காரணமாக வேற ஒரு அண்டை அயலார் வீட்டுக்கு போயிட்டாரு திரும்ப அவருங்க வரும்போது அந்த அம்மா தீண்டாதே எம்மை திருநீல கண்டம்னு சொன்னான் தீ ஒன்னு மட்டும் இல்ல ஒன்ன மாதிரி எந்த பெண்ணையும் தீண்ட மாட்டேன்னு பெயர்ந்தார் நீங்கினார்னு ரெண்டு பதம் சொல்லாரு உடலால் நீ பெயர்ந்தார் உள்ளத்தால் அத அந்த எண்ணத்தை அந்த சிந்தனை இல்லாத போயிட்டார் அப்ப அந்த சிந்தனைக்குள்ள பெயராது நின்ற பெருங்கருணை பெயராரு அது பெயராமல் நிற்கக்கூடிய தன்மையை அவருடைய உறுதிப்பாடு அவருக்கு தந்தது கண்ணா அதனால நீங்களும் பெயராமல் நிற்க வேண்டும்னு உறுதிப்பாடா நம்புங்க உடல் சார்ந்த குற்றங்களை அனுபவிச்சு பார்த்தாதான் உட உணர்ச்சி சிதறல்களை அனுபவிச்சு பார்த்தாதான் நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கினுடைய தன்மை தெரியும் இப்ப மணிவாசக சிந்தனை நீங்க உள்வாங்கியிருக்கீங்க அப்ப உங்களுடைய உடல் எந்த நேரத்தில் வஞ்சிக்கும்னு சொல்ல முடியாது நான் கடந்து வந்தேன்னு அவரு மிக குறிப்பாக சொல்லும் போது எல்லாது நான் தாயாருடைய வயிற்றுல இருந்து என்னென்ன க கடந்து வந்தேன்னு சொல்ல அஞ்சு திங்களில் மிஞ்சுதல் வளைத்து ஆறு திங்களில் ஓரல் வளைத்து எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தாரு காலை மலமுடு கடம்பகல் பசி வீசி வேலை நித்திரை யாத்திரை அதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு கடைசி சொல்லும் போது நான் வந்து ஈர்க்கு இடைபோகா இளமுலை மாதரதம் கூர்த்த நயன கொள்ளை அவங்க கண் பார்வையால நான் சிதறுபடாமல் என்னை காத்தாய் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் ஒரு உறுதிப்பாடு அவருக்கு வந்துருச்சு நான் வன்புலால் வேலும் வஞ்சேன் புலால் வேல் அப்படின்னு சொல்றாரு பெண்களுடைய கடை பார்வைய ஒரு பெண் வந்து சாதாரணமா பார்க்கக்கூடிய பார்வை வேற ஒரு ஆடவனோடு அவனோடு நெருக்கமான தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நெருக்கமாக நேசித்ததாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது பார்க்கிற பார்வை வேற அத சொல்றார் வன் புலால் வேலுங்கிறார் வேலை கொண்டி குத்துனா உடல்தான் காயப்படும் 
இவங்க கொண்டு குத்துனாங்கன்னு சொன்னா அந்த கண்ணாகிய புலால் வேலை கொண்டு குத்தினார்கள்னா எந்த நேரத்துல எப்படி உணர்ச்சி வசப்படுவான் ஒரு மனிதன் சொல்ல முடியாது அது இந்த உடல் சார்ந்த குற்றங்கள் உங்களுக்கு உணர்ச்சி சிதறல்கள் வந்து உங்களை உங்களுடைய சிந்தனையை சிதறடைக்கும் போதுதான் ஓ திருவாசக சிந்தனையில் பெயராது நின்ற பெருங்கரனை பேராரேன்னு சொன்னாரு திருவாசக சிந்தனையில் ஒரு உடல் கடந்த பயணம்னு ஒண்ணு சொன்னாரு அப்ப இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கு வரைக்கும் இந்த உடல் சார்ந்த குற்றங்கள் இப்படி நம்மை வஞ்சிக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க அப்பதான் புரிஞ்சுக்குவீங்க தையலார் மையலிலே தாழ்ந்து விளக்கடவேனே பையவே குடும்பம் என் பெருமானே நான் வந்து உன்னோடு வாழ வேண்டும் உன்னோடு உணர்வு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உன்னோடு தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் ஊடுவதாக இருந்தாலும் உன்னோடு தான் ஓட வேண்டும் நான் ஓப்பதாக இருந்தாலும் உன்னோடு தான் ஓ உகக்க வேண்டும் நீ எனக்கு உறுதி அளிக்க வேண்டும் அதுல அவர் சொல்றார் ஊடுவதும் உன்னோடு ஓப்பதும் முந்தன்னை நீ எனக்கு உறுதி அளிக்க வேண்டும் என்ன உறுதி அளிக்க வேண்டும் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பதினெட்டு வயசுல வந்தாரு நாம துற்றவை துறந்த வெற்றுயிராக்கையாக போவது அல்ல திருவாசக சிந்தனை அந்த துற்றவை துறந்த வெற்றுயிராக்கைன்னு சொல்லாரு நீங்க அனுபவிக்க வேண்டிய இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் உணர்ச்சி சிதறல் ஏற்பட இந்த வயசுக்குள்ள கோளாறு இதை கடந்து போவோம் உரிய காலத்தில் உரிய மாதிரி உண்டான சிந்தனைகளை நாம ஏற்ப தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பிறகு அதுலயே மூழ்கி விடாமல் தையலார் மையலிலே தாழ்ந்து விளக்க கடவேனே அதுக்குள்ளே மூழ்கிறாம இதையும் தாண்டிய ஒரு பயணம் ஒன்று உள்ளது அந்த ஆண்மை யாத்திரைக்கு நாம் நம்மை தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த பெற்ற சிற்றின்பமே பேரின்பம் என்று உந்தி பெறும் அற்றது மாய என்று உந்தி பெறும் உரிய காலத்துல உரியதை பற்றி சிந்திப்போம் உரியதை பற்றி நினைப்போம்னு அப்படி கொண்டுட்டு போனமே தவிர இது வரவே வராதுன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லா அருளாளர்களும் அதெல்லாம் நீங்க கவனமா இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் பாடி வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப நம்ம அதுல இருந்து அந்த கவன சிதறல்களுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது எந்த பெண் பெற்ற தாயோட ராமகிருஷ்ணவர்மா சொல்றாரு உன்னுடைய சொந்த தாயோட பழகுவதானாலும் ஒரு பானார் அடி வித்தியாசம் வச்சுக்கோ உன்னுடைய சொந்த சகோதரி கூட பழகுவதானாலும் ஒரு பானார் அடி ஒரு உன்னுடைய தூரத்தை நீ காப்பாற்றிக்கொள் மிக நெருக்கமாக இரவு பகல் பாராது நம்ம நெருக்கமா இருந்தோம்னா ஏதோ ஒரு நேரத்தில் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் நம்மளை அதை வஞ்சிச்சுடும் அந்த புலன்கள் ஒரு வாட்டி ராமகிருஷ்ண பரமம்சர் சாரதா தேவியோட அப்படி உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் மனதில் வந்து ஒருவேளை இவள் இவள் எனது மனைவி இவளை நான் தொட்டு இன்புற்று அனுபவிக்கலாம் என்று சிந்தனை ஓடுகின்றதோ அப்படின்னு அவர் நினைச்சு பார்த்தாரு சாரதா தேவியார் படுத்திருக்கிறாங்க அவர் பக்கத்துல இவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அந்த அம்மா அவ உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு உள்ளுணர்வு இவர் தன்னை உற்று பார்ப்பதாக எந்த பெண்ணுக்குமே உள்ளுணர்வு இருக்கும் தன்னை ஒரு ஆடவன் உற்று நோக்குகின்றானா எந்த பெண் வந்து விழிப்புணர்வோடு இருக்காளோ அந்த விழிப்புணர்வோடு கூடிய பெண்ணுக்கு தன்னை ஒரு ஆடவன் உற்று நோக்குகின்றான் அப்படின்னா அவளுடைய கண் பார்வை தன்னை அறியாமல் அவ தன்னுடைய புடவையை அனுசரிப்பான் சாதாரணமாக அவ பெரிய மெய்ஞான நாட்டம் தேடிய பெண்ணா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நமது கலாச்சாரம் அது யாராவது ஒரு ஆடவன் வந்து வீட்டுல யாரும் இருக்கிறாங்களான்னு கேட்க வந்தா கூட அவளுடைய கை வந்து அவளுடைய புடவையை தான் தொடும் அவ அவ வந்து கொஞ்சம் அதை சரி செஞ்சுக்கிட்டு அவ போய் பார்ப்பான் இப்ப நம்ம கலாச்சாரம் மாறி போச்சு மேல ஆடையே இல்லாத இருக்கிறவன் அதுவே அதை பத்தி என்ன நமக்கு பேச்சு இல்லைப்போம் அப்படி மாதிரி அந்த இருக்கு அந்த ஒரு உணர்வு எல்லா பெண்களுக்கும் இறைவன் படைத்தது அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்புன்னு பேர் அதுக்கு அந்த தன்னை அறியாமல் யாரோ ஒருவர் நோக்குகின்றார்கள் கூடிய உள்ளுணர்வு ஏற்படும் போது அதுக்கு பேர் பயிர்ப்புன்னு பேரு அவர் பாக்குறாரு சாரதா தேவி விழிச்சு பாக்குறான் பாத்துட்டு நீ உன்னுடைய பிறவியினுடைய ரகசியம் என்ன இந்த புண்புலால் உடம்பின் அசுத்தத்தை நோக்குவதாக இருந்தால் கூட நீ நோக்கிக்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நான் உனக்கு உரிய பொருள் தான் அதுக்காக நீ நைட்ல எந்திரிச்சு ஏன் வெறிச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேக்குறான் அவ அவ கேட்ட கோலம் வந்து சாட்சா மகா காளியே அவர் முன்னால வந்து கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அவர் ஒரு கணத்துல அப்படியே அதிர்ந்து போய் உறைஞ்சிட்டாரு உடனே நான் அந்த நோ அந்த அந்த நோக்கத்துல நான் பாக்கல அனுபவிக்கணும் உனக்கு உனக்கு இது மாதிரி ஒரு பெண்ணை பார்த்து அனுபவிக்கணும் இச்சை வந்துருச்சா காமத்தின் மனதானால் கொல்லும் பெண்டிரோடு கலவிச்சு அதுக்காண்டி நீ ஏன் இப்படி உட்காந்து எதிராக உட்காந்து எஞ்சி பார்த்துட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்கிறேன் நான் அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கவில்லை பராசக்தி நான் உன்னை பூர்ணமாக காளியினுடைய அம்சமாகவே பார்க்கிறேன் ஒருவேளை என்னுடைய மனதிற்குள் எங்கோ ஒரு மூலையில் மாயை ஒளிந்து கொண்டு உன்னை இச்சிக்கின்றதா என்று என்னை நானே சுய சோதனை செய்து கொள் உனக்கு அந்த நினைப்பை வந்திருக்க கூடாது யா நான் வந்திருக்கிறது எதுக்கு வந்த இந்த மக்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என்று ஒரு அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கிறார் அப்ப எனக்குள்ள எது ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்குன்னு நீங்க உனக்குள்ள ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஜோதியை நீ பிரகாசப
இது எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு நீ ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா தோட்டக்காரன் வந்து உன்னை பொழுதையை பிடிச்சி வெளியே தள்ளிடுவான் எமன்கக்கூடிய காவக்காரன் வந்து உன்னை பிடிச்சிட்டு போகும்போது நீ யாருக்கு பதில் சொல்ல முடியும் உன்னுடைய ஆராய்ச்சியையும் உன்னுடைய சிந்தனையையும் ஒளிமயமான அந்த பேரண்ட ஜோதியை நோக்கி நீ பயணிக்க செய்ய வேண்டும்னு அந்த அம்மா கேட்டிருக்காங்கன்னா என்ன அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அதனால எப்படியோ ஒரு உயிர் வந்து சாதாரணமாக இந்த இதெல்லாம் கடக்க முடியாது ஆனால் அருளாளர்களுடைய துணை இருந்தால் அவங்க வாழ்க்கை சரித்திரமே நம்மளை மாற்றி வரும் நான் வந்து தனியாக எந்த குருவையோ தேடி போகவில்லை திருவாசக சிந்தனை மணிவாசகருடைய அணுக்கம் என்னை உயர்த்தியது வள்ளல் பெருமானுடைய அணுக்கம் என்னை உயர்த்தியது அருப்பாவனுடைய தோய்வு என்னை உயர்த்தியது தாய்மான சுவாமிகளுடைய கருணை என்னை உயர்த்தியது நான் தனியாக எந்த குருநாதர்கிட்டையும் போய் நீங்க எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்க எனக்கு நீங்க ஞானம் நான் பெற வேண்டும்னு நான் கேட்கவே இல்லை நான் என்ன கேட்க வேண்டும் என்பதை நான் எனக்குள்ளேயே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் பேரண்ட நாயகன் ஒளிவண்ண திருமேனி ஆனவனா எனக்கு ஒளிவண்ண திருமேனியோடு நான் காண விரும்புகின்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் காண்டற்கரிய கடவுள் கண்டாய் அப்படின்னு எல்லாரும் பாடியிருக்கிறாங்க காண்டற்கு அரிய கடவுளாயி நீ எனக்கு காண்டற்கு உரிய கடவுளாக நீ எப்போது வருவாய் எல்லா உயிர் இந்த கேள்வியை கேட்கணும் அப்படி கேட்டு நீங்க உங்களுடைய மனதையும் உடலையும் பயிற்சி பண்ணினீங்கன்னா இந்த உணர்ச்சி சிதறல் உங்களுக்கு தோணும் உணர்ச்சி சிதறலுக்காக வேண்டிதான் எல்லாரும் இந்த நீங்க நம்மளுடைய மகாபாரத சிந்தனையை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ராமாயண சிந்தனையை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அருளாளர்களுடைய சிந்தனையை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம ரொம்ப தெளிவா சொல்ல போனா அகஸ்தியர் பெரிய சித்தர் பதினெட்டு சித்தர் கடங்களுக்கு அவர் தான் தலைவர்னு சொல்லுவாங்க அகஸ்தியருடைய மாணாக்கன் புலசியன் அகஸ்தியர் முன்னோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறாரு லோபமுத்ராங்கிறது அவருடைய மனைவி மனைவி அவளை அடுத்து போய்கிட்டு இருக்கிறா மனைவிக்கு கட்டளை பறிக்கிறார் எனக்கும் உனக்கும் இடைவெளி இருபது அடி தூரம் இருக்கணும் எனக்கும் என்னுடைய சீடன் உன்னை பின்பற்றி வர உனக்கு பாதுகாப்பாக நான் உனக்கு பாதுகாப்பாக முன்னோக்கி போறேன் என்னுடைய சீடனுக்கும் உனக்கும் உள்ள இடைவெளி நூறு அடியாக இருக்க வேண்டும் எனக்கும் உனக்கும் உள்ள இடைவெளி இருபது அடியாக இருக்க வேண்டும் பெண் வழி சோரல்ங்க கூடியதுல நான் தோய்ந்து விடாதபடி நீ என்னை பின்னோக்கி வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் எனது சீடன் நான் குருபத்தினிக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த குருபத்தினியுடைய பாதுகாப்பு ஒரு ரொம்ப நெருக்கமாக வரும்போது தன் நிலை இழக்க செய்யக்கூடிய தன்மையுடையது அதனால் அவன் நூறு அடி பின்னால் வரணும்னு சொல்கிறார் தென் திசையை நோக்கி அவர் பயணம் வரார் இமயமலை இமயமலையிலிருந்து தென்பொதிகைக்கு வரார் வரும்போது நடந்த உரையாடலாக இதை பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ இது எதுக்கு இதையெல்லாம் எது காட்டுது நம்ம ரொம்ப நெருக்கமாக எல்லாரும் பேசும்போது முதல்ல அக்காம்பா முதல்ல அண்ணாம்பா இதுதான் முதல்ல துவங்கும் என்னுடைய சொந்த தம்பிம்மா சொந்த அக்காம்மா இதுதான் தொடங்கும் அது சொந்த அக்கா சொந்த தம்பினாலும் பானாராடி நீங்க தள்ளி நில்லுங்கன்னு எந்த மகான்களும் சொல்றதுக்கான அவசியம் என்ன இவைகள் நம்மை பள்ளத்தில் வீழ்த்தி விடும் ஆனா உங்களுக்கு துணைக்கு நீங்க ஒரு உறுதுணையாக இப்ப அவரு எனக்கு இருபது அடி தொலைவுல வான்னா உனக்கு மனம் வேறுபட்டாலும் எனக்கு மனம் வேறுபட்டாலும் கலந்து அனுபவிப்பதற்கு ஒரு துணை தேவை அதுக்கு நம்ம நெறி தவறி விடக்கூடாது அதுதான் இல்லறத்தினுடைய பண்பு நெறியான இல்லறம்ங்கிறது பேரண்டா நாயகனை நோக்கி பயணத்திற்கு அது உதவி செய்யும் அது தென் தென்புலத்தார் தெய்வம் இருந்து ஓம்பல் அது இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நாலு வகை மக்களுக்கு அஞ்சு பேருக்கு உதவி செய்யக்கூடியது இல்லறத்தானுடைய கடமையா இருக்கு அப்ப இந்த அந்த அஞ்சு பேருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய இல்லறம்ங்கிறது வெறுமன சரீர சம்பந்தமானது மட்டுமல்ல அறம் சார்ந்தது மனம் சார்ந்தது உணர்வு சார்ந்தது அவைகளை நாம் அனுபவிப்பதற்காக வேண்டி இங்கே வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே எப்போவாவது உணர்ச்சி சிதறல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது மனதின் இயல்பு உடல் சார்ந்த குற்றத்தின் இயல்பு அதை ஒரு பெருசாக நினச்சிக்கிட்டு ஐயோ நமக்கு இப்படி வந்துருச்சேன் நீங்கள் யாருமே அச்சப்பட தேவையில்லை இதுக்கும் மேலே அந்த நேரத்தில் எனக்கு இந்த சிதறல் வந்தது பகவானே உங்களுக்கு உணர்த்திருக்கான் பாருங்கள் அதுதான் இறைவன் உங்களை தேர்ந்தெடுத்து ஆட்கொண்டதனுடைய பெருங்கருணை இது உணரவே இல்லாமல் அப்படியே ஜடம் மாதிரி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தால் மிருகங்களுக்கு நமக்கு வித்தியாசம் கிடையாது அது எங்க வேணா எந்த நேரத்துல வேணா புணர்ச்சியை வச்சுக்கணும் மனிதனானவன் புணர்ச்சிக்குன்னு ஒரு நேரம் செதுக்கப்பட்ட நேரத்தை கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறான் இந்த நேரத்துல தான் நீ இன்னாரோடு தான் சேரணும்னு விலங்கினங்கள் யார் கூட வேணா எப்ப வேணா அது தோன்றிய போதெல்லாம் சேர்ந்துக்கணும் அதனால ஒரு பாகுபடுத்தப்பட்ட சிந்தனைங்கிறது இவ்வளவுதான் அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்க இது சிதறல் வந்ததுன்னா அதுக்காண்டி எல்லாம் அச்சப்பட வேண்டாம் இவை உலகியல்ல உடல் எடுத்ததனுடைய சார்பு அதுக்கு மயங்கி நில்லாமல் என்னை எம்பெருமான் இது சிதறல்னு காமிச்சு கொடுத்தானே உணர்த்த உணர்தல் தான் ஜீவனுடைய இயல்பு இறைவன் எனக்கு காமிச்சு கொடுத்தானே இந்த சிதறலுக்குள்ள நான் முழுமையாக விழுந்து விடக்கூடாது உரிய நேரம் வரும்போது எனக்கான மனையாட்டியை தேர்ந்தெடுத்து அவளோடு நான் நான் இல்லறத்தை நல்லறமாக நடத்தியேன்
அந்த ஜீவனை கூட நீங்க உங்க பக்கமா திருப்பி கிடலாம் ஆனா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய மடத்தை சார்ந்த ஒரு குழந்தைய பற்றி கூட இதுல பதிவு பண்ணிருக்கிறோம் நான் வந்து என்னுடைய கணவனை திருத்துவது எப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது உன்னுடைய மனம் செம்மைப்பட்டால் உன்னை தொடும்போது அவனுடைய மனம் செம்மைப்படும்னு அந்த உணர்வு உங்க எல்லாருக்கும் வரணும் நம்ம மனம் செம்மைப்பட்டால் நம்மை தொடும்போது அவங்க மனம் செம்மைப்படணும் அந்த அளவுக்கு நமது தவமும் நம்மளுடைய வலிமையும் மேன்மையானதாக இருக்க வேண்டும் எங்கேயோ ஒரு போய் மனைவியை கட்டிட்டு நான் ஞானத்தை பெற போறேன்னு சொல்லி அவளை தெருவில் விட்டுட்டு போறது அல்ல ஞானங்கிறது அவளையும் உன்னோடு சேர்த்து பக்குவப்படுத்துவதானால் திருமணம் பண்ணிக்கணும் அப்படி தகுதி இல்லை எனக்கு அப்படின்னா நம்ம அந்த அந்த ஒரு பொண்ணை கட்டி அவளை தெருவில் விட்டுட்டு அதுக்கான நியாயத்தை நம்ம கற்பிக்கவே கூடாது அந்த நியாயம் வந்து நான் சாமியை கும்பிட போறேன் நான் வந்து இறை உணர்வுல மூழ்க போறேன்னா கட்டாயம் அது வந்து மிக பெருந்தவர் நம்ம நம்ம வந்து சீலான சிந்தனைக்கு இழுத்து வரக்கூடிய ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஒருபோதும் அந்த மாதிரி ஒரு தவிர நம்ம சமயம் எதுவுமே நம்மளுக்கு புகட்டல திருவருள் கூட்டி வைக்க நாளைக்கு வந்து நம்ம திருப்படையாட்சியினுடைய முதல் பாடலுக்கான விளக்கத்தை பார்க்கணும்